हॅलो स्टुडंट्स वेलकम इन अ सहज शिक्षण युट्यूब चॅनल तर स्टुडंट्स आज आपण एट स्टँडर्डचा सब्जेक्ट आहे जनरल सायन्स आणि यामधला ट्वेल्थ चॅप्टर आहे इंट्रोडक्शन टू ऍसिड अँड बेस आम्ल आमलारीची ओळख तर हा जो चॅप्टर आहे हा तुमच्या स्कूलमध्ये व्यवस्थित स्टडी करून झाला असेल तुम्ही तो व्यवस्थित रीड केला असेल तर आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण या चॅप्टरचा कम्प्लीट एक्सरसाइज यावरचे जे जे काही क्वेश्चन आन्सर आहेत ते डिटेलमध्ये डिस्कस करणार आहोत तर तुम्ही चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला पटकन सबस्क्राईब करून खाली जो बेलायकॉन दिला आहे याच्यावरती बटन प्रेस करा म्हणजे तुमच्या स्टँडर्डशी रिलेटेड जे व्हिडिओ जेव्हा मी अपलोड करेल तेव्हा त्याचे तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळेल चला स्टार्ट करूया फर्स्ट क्वेश्चन आहे आयडेंटिफाय द फॉलोइंग सोल्युशन वेदर दे आर ऍसिड और बेस तर पुढे त्यांनी जे सोल्युशन दिलेले आहेत ते ऍसिड आहेत का बेस आहेत म्हणजे आमला आहे की आमलारी आहे हे आपल्याला ओळखायचं आहे आणि अशा पद्धतीचा त्यांनी हा टेबल दिलेला आहे ओके तर या टेबलचा आन्सर आपण बघणार आहोत इथे सोल्युशन फर्स्ट म्हणजे पहिलं सोल्युशन जे आहे तर इथे लिटमस मध्ये काय येणार ब्ल्यू ओके लिटमस ब्ल्यू लिटमस टर्न्स रेड म्हणजे निळा लिटमस पेपर हा लाल झाला तेन फिनॉल पॅथिन नो चेंज म्हणजे काही बदल झाला नाही मिथेल ऑरेंज मध्ये काय होणार ऑरेंज कलर टर्न्स इन टू पिंक आणि ऍसिड आहे का अल्कली आहे तर ते आहे ते ऍसिड ओके देन सेकंड सोल्युशन मध्ये बघा लिटमस मध्ये काय होणार अगेन इथे सेमच येणार ब्ल्यू लिटमस टर्न्स रेड राईट देन फेनॉल पॅथिन नो चेंज देन मिथेल ऑरेंज ऑरेंज कलर टर्न्स इन टू रेड आणि हे काय आहे ऍसिड आहे रेड कलर टर्न्स येलो अँड हे जे सोल्युशन आहे आहे अल्कली ओके तर हा होता अशा पद्धतीचा आपण हा टेबल कम्प्लीट केलेला आहे नाव सेकंड क्वेश्चन राईट केमिकल नेम्स फॉर्म गिवन फॉर्म्युले म्हणजे आपल्याला सूत्र दिलेले आहेत या सूत्रांवरून त्यांची रासायनिक नावं लिहायची आहेत तर काय सूत्र दिलेली आहेत बघा एच टू एस ओ फोर सी ए ओ एच टू तर हे जे टू फोर आहेत हे बेसला आहेत एच सी एल एन ए ओ एच के ओ एच देन अगेन इथे हे जे फोर आहे हे असं बेसला आहे एन एच फोर ओ एच राईट तर चला आपण यांचे केमिकल नेम्स काय आहेत हे बघूयात एच टू एस ओ फोर हे काय आहे सल्फ्युरिक ऍसिड आहे देन सी ए ब्रॅकेट मध्ये ओ एच बेसला आहे टू म्हणजेच कॅल्शियम हायड्रोक्साइड देन थर्ड आहे एच सी एल हायड्रोक्लोरिक ऍसिड देन फोर्थ आहे एन ए ओ एच म्हणजेच एन ए म्हणजेच काय सोडियम हायड्रोक्साइड ओ एच म्हणजे हायड्रोक्साइड के ओ एच आता के म्हणजेच पोटॅशियम ओ एच म्हणजेच हायड्रोक्साइड देन इथे काय येणार एन ए सॉरी एन एच बेसला आहे फोर ओ एच आता एन एच फोर म्हणजेच अमोनियम हायड्रोक्साइड ओके सो अशा पद्धतीची झाली हे त्याचे केमिकल म्हणजेच रासायनिक नावे चला नेक्स्ट आहे थर्ड क्वेश्चन सल्फ्युरिक ऍसिड हॅज अ हायस्ट इम्पॉर्टन्स इन अ केमिकल इंडस्ट्री वाय तर सर सल्फ्युरिक आम्ल हे जे आहे याला इंड केमिकल इंडस्ट्रीमध्ये जास्त मागणी आहे किंवा त्याला जास्त महत्व आहे ते का तर चला याचा आन्सर आपण देऊयात आन्सर सल्फ्युरिक ऍसिड हॅज हायस्ट इम्पॉर्टन्स इन अ केमिकल इंडस्ट्री बिकॉज का ते बघा इट इज युज इन अ मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ फर्टिलायझर्स लाईक अमोनियम सल्फेट अँड सुपर सल्फेट सुपे सुपर फॉस्फेट ऑफ लाईम तर जी खतं बनवली जातात ही बनवण्यासाठी या सल्फ्युरिक ऍसिडचा उपयोग केला जातो इट इज युज इन द मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ हायड्रोक्लोरिक ऍसिड नायट्रिक ऍसिड फॉस्परिक ऍसिड ऍदर प्लॅस्टिक्स अँड मेटल सल्फेट्स इट इज ऑल्सो युज इन अ मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ डायज ड्रग्स परफ्युम्स अँड डिसइन्फेक्टंट अँड ग्ल्यू 
ओके तर या सगळ्यासाठी या सल्फ्युरिक ऍसिडचा वापर केला जातो म्हणून याला केमिकल इंडस्ट्रीमध्ये जास्त इम्पॉर्टन्स आहे तो स्टूडेंट्स तुम्हारा वीडियो आवड़ अल तो वीडियो ला पटकन लाइक करा चैनल ला तुम्हें अजु ही जर सब्सक्राइब के चैनल ही सब्सक्राइब करूँ घया नेक्स्ट अपन फोर्थ क्वेश्चन बढ़ना आहोत गिव आन्सर्स ये ए क्वेश्चन विच एसिड इज यूज फॉर केटिंग क्लोराइड साल्ट क्लोराइड सा साल्ट मिलने को आम्लापर किया आन्सर बढ़ा हाइड्रोक्लोरिक एसिड तर कोणतं आहे ते आम्ल हायड्रोक्लोरिक ऍसिड इज यूज फॉर गेटिंग क्लोराइड साल्ट बी क्वेश्चन बाय स्क्विझिंग लेमन ऑन अ पीस ऑफ रॉक द गॅस लिबरेटेड टर्न लेम वॉटर मिल्की विच कंपाऊंड इज प्रेझेंट इन अ रॉक म्हणजे लिंबू एका खडकाच्या तुकड्यावरती आपण जर तो पिळला तर त्यातून फसफसणारा असा पांढरा फेस बाहेर पडतो तर त्या दगडामध्ये कोणतं संयुग असत आणि आन्सर आहे मेटल कार्बोनेट इज अ प्रेझेंट इन द रॉक सी क्वेश्चन द लेबल ऑन द बॉटल ऑफ केमिकल इज स्पॉइल्ड हाऊ यू विल हाऊ विल यू फाइंड वेदर द केमिकल इज ऍसिडिक और नॉट तर प्रयोगशाळेमध्ये ज्या केमिकलच्या बाटल्या असतात त्याच्यावरती लेबल असतं की हे ऍसिड आहे और इट इज अ बेस आहे हे याच्या या हे लिहिलेलं त्याच्यावरती लेबल लावलेलं असतं तर तसं एक लेबल आहे हे खराब झालेलं आहे त्या बाटलीवरचं तर तुम्ही कसे ओळखाल की त्या बाटलीमध्ये आमला त्या बाटलीमध्ये जे केमिकल आहे हे आमला आहे का अंमलारी आहे तुम्ही कसे ओळखाल आता आन्सर बघा द केमिकल इज अ टेस्टेड विथ ब्ल्यू लिटमस पेपर इफ इट टर्न्स रेड इट इज अन ऍसिडिक अदरवाइज टेस्टेड विथ रेड लिटमस पेपर इफ इट टर्न्स ब्ल्यू इट इज अन अल्कल ओके तर आपण काय करणार निळा लिटमस पेपर जर लाल झाला तर आपण काय समजणार त्या बाटलीमध्ये जे लिक्विड आहे केमिकल आहे ते ऍसिड आहे म्हणजे आम्ल आहे अदरवाइज टेस्टेड विथ जर लाल लिटमस पेपर हा निळा झाला तर आपण समजणार की त्या बाटलीमध्ये अल्कलाईन आहे म्हणजेच त्या बाटलीतलं सोल्युशन हे अंमलारी आहे फिफ्थ क्वेश्चन आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन त्याच्यामध्ये ए एक्सप्लेन द डिफरन्स बिटवीन ऍसिड अँड बेस आम्ल आणि अंमलारी या दोघांच्यातला फरक विचारलेला आहे नाव आन्सर ऍसिड ऍसिड्स हॅव सोअर टेस्ट आता सोअर टेस्ट म्हणजेच आम्ल त्या आम्लाची चव कशी असते आंबट असते ओके ऍसिड टर्न ब्ल्यू लिटमस रेड तर आम्लामध्ये ब्ल्यू लिटमस पेपर हा लाल होतो बेसिस म्हणजे आमलारी आमलारी सॉरी बेसिस हॅव बिटर टेस्ट म्हणजेच आमलारीची चव कशी असते तुरट आणि कडवट असते बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्ल्यू तर अंमलारीमध्ये लाल लिटमस पेपर हा निळा होतो बी क्वेश्चन वाय इंडिकेटर डज नॉट अफेक्ट बाय साल्ट द आन्सर मोस्टली इंडिकेटर्स आर ऑर्गॅनिक कंपाऊंड विच डू नॉट रिॲक्ट विथ अ साल्ट सी क्वेश्चन विच सबस्टन्सेस आर प्रोड्युस्ड बाय न्यूट्रलायझेशन प्रोसेस आणि आन्सर आहे साल्ट अँड वॉटर आर प्रोड्युस्ड इन द न्यूट्रलायझेशन प्रोसेस क्वेश्चन डी विच आर द इंडस्ट्रीयल युजेस ऑफ ऍसिड्स आमलाचे इंडस्ट्रीमध्ये असणारे युजेस कोणते आहेत आन्सर बघा ऍसिड्स विच आर युज इन इंडस्ट्री आर फर्स्ट आहे सल्फ्युरिक ऍसिड सेकंड आहे हायड्रोक्लोरिक ऍसिड अँड थर्ड वन आहे नायट्रिक ऍसिड सो आपण स्टेप बाय स्टेप बघूयात फर्स्ट सल्फ्युरिक ऍसिड सल्फ्युरिक ऍसिडचा काय उपयोग बघा सल्फ्युरिक ऍसिड इज अ फायू युज ए इन अ मॅन्युफॅक्चरिंग मॅन्युफॅक्चर ऑफ केमिकल फर्टिलायझर्स लाईक अमोनियम सल्फेट देन बी फॉर क्लिनिंग गोल्ड अँड सिल्वर आर्टिकल्स 
and C in car batteries. Then second आहे hydrochloric acid. Hydrochloric acid कशी साठी use केलं जातं बघा hydrochloric acid used is used A to clean toilets, B to obtain glucose from starch and also for producing gelatin. Third, nitric acid. Nitric acid is used A in the manufactures of perfumes, B for engraving on copper, brass or silver and C in the manufacture of paints and, and explosives. Okay, so here is the answer. Next, ahi, sixth question. Select proper word given in a bracket and fill in the blanks. So, chala, apne la ta ithe rika mein zaga varai chahi. A question. Main constituent of acid is. Answer. Main constituent of acid is H plus iron. B question. Main constituent of Alkali is answer main constituent of alkali is OH minus iron. And C tartaric acid is a acid. Answer tartaric acid is a weak acid. Next, seventh question. Match the pairs. Now, HMD group A. In a group A, first, tamarind, curd, lemon, vinegar. Group B, made acetic acid, citric acid, tartaric acid, lactic acid. So, group A, made here is the answer. Answer, baga. Okay, group A, made first, tamarind. म्हणजे चिंच चिंचे मध्ये असतं टार्टरिक ऍसिड देन कर्ड दह्या दह्या मध्ये असतं लॅक्टिक ऍसिड देन लेमन लिंबू मध्ये असतं साइट्रिक ऍसिड आणि विनेगर मध्ये असतं ऍसिटिक ऍसिड ओके सो असे ही आपण मॅच द पेअर्स केले आहेत नेक्स्ट आहे 8 क्वेश्चन स्टेट ट्रू और फॉल्स in that A, oxides of metals are alkaline in nature. Thar, his statement ahi, true. B, salt is a acidic. So, answer madhe are false. Salt is a neutral. C question, metal corrodes due to salts. Thar, dhatu je astat. He, uh, mitha mure, tacha varki, गंजे तो क्या होती करोड़ सौ गंजता तो ही जे आंसर आहे ही जे स्टेटमेंट दिल है सो आंसर में दिया अपन फॉल्स है ऐसा है एसिड्स एंड बेसेस करोड़ मेटल्स डी साल्स आर न्यूट्रल सो इतने ना ट्रू नॉट ऑल साल्स न्यूट्रल नेक्स्ट आहे नाइंथ क्वेश्चन Classify the following substances into acidic, basic, and neutral group. HCl, NaCl, MgO, KCl, CaO, H2SO4, HNO3, then H2O, and Na2CO3. Okay. So, here numbers are 2, 4, 3, 2, agar hai base la hai. So, इथे बगाता, group मदे acid, base and neutral. Substances मदे बगा, acid आहित HCl, H2SO4, HNO3. Then base, CaO, MgO, Na2O, CO3. Neutral मदे, H2O, NaCl, KCl.
चला स्टूडेंट याच बरोबर आपला हा एक्सरसाइज इथे संपला आहे तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल व्हिडिओला लाईक करा चॅनलला सबस्क्राईब करा थँक्यू बाय